দর্শক শুভেচ্ছা সবাইকে আমন্ত্রণ চলতে চলতে অনুষ্ঠান আপনাদের সঙ্গে থাকছে আমি মাহফুজ মিশা আজকে আমার অতিথি ইউনিভার্সিটি অফ লিবারাল আর্টস বাংলাদেশ ইউল্যাবের উপাচার্য ডক্টর এইস এম জহিরুল হক স্যার স্বাগত আপনাকে কেমন আছেন আপনি ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন জি ভালো আছেন আপনি শিক্ষকতা করছেন দীর্ঘদিন ধরে এবং এখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আপনার কাছে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই আলোচনাটা শুরু করতে চাই যে আপনি মূলত কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষক এবং আপনার ইউনিভার্সিটির নাম হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ প্রচলিত ধারণা যে এখানে সাহিত্য সংস্কৃতি লিবারেল আর্টস যে সমস্ত বিষয় সেগুলো পড়ানো হয় কিন্তু প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের এবং কম্পিউটার সায়েন্সের মতো একটা হার্ড কোর সায়েন্স সাবজেক্টের শিক্ষক সেইটা কাজে কর্মে কোনো সমস্যা তৈরি করে না কি করে না আমাদের দেশের লোকজন ভাবে লিবারেল আর্টস মানে হচ্ছে ফাইন আর্টস অথবা সাধারণ মানববিদ্যা যেটাকে বলি সেটা আসলে লিবারেল আর্টস অর্থ সেটা নয় লিবারেল আর্টস মানে হচ্ছে ধরেন একটা বিজনেসের ছাত্র যখন পড়াশোনা করবে সে কিছু সমাজবিদ্যাও পড়বে সে কিছু মৌলিক বিদ্যা পড়বে এবং সে কিছু সাহিত্য পড়বে আবার একজন সাহিত্যের ছাত্র যখন পড়াশুনো করবে সে কিছু বিজনেস পড়বে সে কিছু বিজ্ঞান পড়বে কিছু গণিতশাস্ত্র পড়বে এটাকে বলা হয় লিবারাল আর্টস মূলত উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু এখন গড়ে উঠেছে লিবারাল আর্টস কারিকুলামের উপর ভিত্তি করে তো আমি আসলে আমার এখানে পড়াটা বাংলাদেশে আপনার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট লেভেল যেটা বলি তারপরে আমি পড়াশোনা করেছি ইউক্রেনে তারপরে বিভিন্ন দেশে আমি কাজ করেছি জাপানে অস্ট্রেলিয়াতে ইংল্যান্ডে আমেরিকাতে তো আসলে আমার পড়াশোনার ভিত্তিটাও মূলত লিবারাল আর্টস কারিকুলামের উপর ভিত্তি করে হয়েছে আসলে আমরা যেভাবে কারিকুলাম গড়ে তুলেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সমাজের জন্য দেশের জন্য সেটা হচ্ছে একটা শিক্ষার্থীকে দেশের জন্য সুনাগরিক হিসেবে তৈরি করা সেটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য আর সুনাগরিক হতে হলে একজন বিজনেস গ্র্যাজুয়েট যদি শুধু বিজনেসের ব্যাপারগুলো জানে অন্য বিষয়ে জানে না তখন সে সুনাগরিক হতে পারবে না সেজন্যই আমরা লিবারাল আর্টসকে এত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা শিক্ষা খাত নিয়ে নানা ধরনের এক্সপেরিমেন্টের ভিতর দিয়ে আমাদেরকে যেতে হচ্ছে এবং শিক্ষা খাতে যেরকম অনেক সফলতা রয়েছে ঠিক তেমনি অনেক চ্যালেঞ্জও রয়েছে এখন পর্যন্ত বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বড় অভিযোগ হচ্ছে যে আমাদের গবেষণায় বরাদ্দ কম সরকারি বরাদ্দের কথা বলছে যে বরাদ্দ তার একটা বড় অংশই অবকাঠামো বেতন দৈনন্দিন রুটিন কাজ সেগুলোতে চলে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হচ্ছে বা ছিল জ্ঞান সৃজন করা জ্ঞান তৈরি করা সেই জায়গায় আপনারা বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে বলে আপনি মনে করেন জ্ঞান তৈরি করা গবেষণা করা এটাই তো আমাদের উচ্চ শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আপনার খুব সুন্দর একটা বিষয় তুলে এনেছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যদি আমরা শুরু করি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হয়েছে উনিশশো বিরানব্বই সালে দেখুন একটা একটা ধরেই আমরা এখন কতগুলো গাছ দেখছি না এই গাছটা তো একদিনে হয়নি প্রথমে তো চারা গাছ ছিল আজকে এটা পরিণত পরিণত বয়স্ক একটা গাছে পূর্ণাঙ্গ হ্যাঁ জীবন লাভ করেছে তো অনুরূপভাবে একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্টর আপনার মাত্র বয়স আমাদের বয়স মাত্র চোদ্দো বছর নর্থ সাউথের বয়স বাইশ বছর কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে যার বয়স হতো মাত্র তিন বছর সুতরাং এই সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন বর্তমান যে অবস্থাটা আছে বাংলাদেশে একশো চারটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে একশো চারটার মধ্যে আপনি দেখবেন অলরেডি দশটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খুব ভালো করছে এটা আপনারা জানেন ইউনিয়াম নর্থ সাউথ ব্রাক এই ধরনের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে ইউআইউ অনেক ভালো করছে আমি এবং এদের মান নিয়ে যথেষ্টই সন্তোষজনক অবস্থায় আমরা আছি তারপরে ধরেন আরও দশ বারোটা বিশ্ববিদ্যালয় মাঝারি তারপরে তারপরে একটা লেভেল আছে যারা বিলো অ্যাভারেজ আমরা যেটাকে বলি এবং এইটা যে কোনো সেক্টরে দেখবেন একই চিত্র আমরা প্রথমে শুরু করি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেটা আপনি বলেছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমরা গবেষণা প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন একটা না বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশন একটা রিপোর্ট প্রকাশ করে আপনি জানেন একটা বই হ্যাঁ বাচ্চারিক প্রতিবেদন পেশ করে সেই প্রতিবেদন অনুসারে আমরা বিগত কয়েক বছরই গবেষণায় তৃতীয় অবস্থানে আছি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এক নম্বর অবস্থানে আছে তারপরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ আছে দ্বিতীয় অবস্থানে আর ইউল্যাব বিগত অনেক বছর ধরে তৃতীয় অবস্থানে মানে গবেষণায় বরদ্দর দিক থেকে এবং খরচ করার দিক থেকে 
এখন আমি বলি আমি কিন্তু এই অবস্থায় মোটেই অখুশি নই আমি যথেষ্টই আমি আনন্দিত আনন্দিত এই কারণে আমাদের চোদ্দ বছর বয়সে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আটটা সেন্টার আছে কেন্দ্র আছে এই কেন্দ্রের মধ্যে ছয়টা কেন্দ্র আছে শুধু গবেষণা চালাই রিসার্চ সেন্টার রিসার্চ সেন্টার একটা সেন্টার আছে আপনার আর্কিওলজি নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ নেই অথবা আমাদের আছে আমাদের একটা সেন্টার আছে যেখানে আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমরা কাজ করি পরিবেশ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি আমাদের একটা সেন্টার আছে সেন্টার ফর বাংলা স্টাডিজ যেখানে প্রফেসর রফিকুল ইসলাম সেটা তত্ত্বাবধান করছেন উনি তো জাতীয় অধ্যাপক আপনি জানেন আমাদের একটা রিসার্চ সেন্টার আছে গবেষণা সেন্টার সেটার নাম হচ্ছে সেন্টার ফর অ্যাডভান্স থিওরি অর্থাৎ অ্যাডভান্স লেভেলে যে তত্ত্ব আছে সেই তত্ত্ব নিয়ে কাজ করে প্রফেসর সলিমুল্লাহ খান তো দেখেন আমরা চোদ্দ বছরে আমাদের একাডেমিক এবং প্রশাসনিক শিক্ষায়তনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে আমরা কিন্তু আগাচ্ছি এবং দেশ বরণ শিক্ষাবিদরা এই সমস্ত গবেষণা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত এবং তারাই মূলত এগুলোকে লিড দিচ্ছে একটা 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 বড় অভিযোগ বেসরকারি এটা কি আপনি সন্তুষ্ট না জি একটা বড় অভিযোগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ে অনেকেই করে থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রে যৌক্তিকতায় পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে এগুলো যতটা না সার্ভিস ওরিয়েন্টেড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার চেয়ে অনেক বেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে এই যুক্তিকে আপনি কীভাবে খণ্ডন করবেন সেটি শুনতে চাই তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি নেব দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি আমরা ফিরছি একটু পরে আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই দর্শক বিরতির পর স্বাগত আরেকবার আমরা কথা বলছি ইউনিভার্সিটি অফ লিবারাল আর্টসের উপাচার্যের সঙ্গে আমরা স্যার শিক্ষা বাণিজ্যের অভিযোগ আসে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে মোটামুটি এবং অনেকেই মনে করেন যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়েন বা যাদেরকে পড়তে হয় তাদের অনেক টাকা লাগে অন্তত যেগুলো ভালো মানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলোর ক্ষেত্রে এই কথাটি খুবই প্রযোজ্য আপনি কিভাবে এই যুক্তি খণ্ডন করবেন হ্যাঁ আমার মনে হয় আসলে এটা আমি খণ্ডন করতে চাই কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের ভিতরে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে কী ধরনের ভ্রান্ত ধারণা আপনি যদি এখন ভালো একটা পণ্য কিনতে চান তখন আপনার টাকাটা বেশি দিতে হয় কোনো জিনিসের মানের সাথে টাকার একটা সম্পর্ক থাকে সেটাকে বাণিজ্য বলাটা ঠিক হবে না কেন বলা ঠিক হবে না এখন যদি আপনি ধরেন ইচ্ছা করেন আপনি হারবার্ড ইউনিভার্সিটির একটা ডিগ্রি নেবেন একটা কোর্স এমন একটা কোর্স আছে যে কোর্সের জন্য শুধু আপনার তিন মাসে পঁচাত্তর হাজার ডলার দিতে হবে আপনি চিন্তা করেন যে কী লেভেলের ভালো জিনিস আপনি শিখবেন হারবার থেকে আবার আমেরিকাতে এমন সাধারণ মানের একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে মাত্র এক হাজার ডলার দিয়ে আপনি একটা মানে কোর্স করতে পারবেন তার মানে কি দেখেন হারবার্ড হচ্ছে পৃথিবীর নাম্বার ওয়ান ইউনিভার্সিটি আবার একটা সাধারণ মানের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনি এক হাজার টাকায় বা পাঁচশো টাকায় একটা কোর্স করতে পারবেন তার মানে কি হারবার্ড থেকে কোর্স করতে হলে আপনার টাকাটা বেশি দিতে হচ্ছে কারণ সেখানে যারা শিক্ষক যারা ওখানে পাঠদান করায় যারা ওখানে গবেষণা করে তারা হচ্ছে অত্যন্ত বড় মানের গবেষক যারা অনেক উচ্চ মানের শিক্ষক যারা নবেল প্রাপ্ত শিক্ষাবিদরা ওখানে কাজ করছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে হারবার্ড গ্রাজুয়েট আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্যাম্ব্রিজ থেকে পাশ করা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আছে অক্সফোর্ড থেকে আছে কলাম্বিয়া থেকে আছে এখন এই শিক্ষকদের যদি আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আনতে চাই বা তাদের রাখতে চাই তাদের দ্বারা যদি আমি পাঠদান এবং গবেষণা কার্যক্রম চালাতে চাই তাহলে আমাদের তাদেরকে অনুরূপভাবে বেতন দিতে হবে তা নাহলে তারা বাংলাদেশে থাকবে না সেই জন্য টাকার সাথে যে মানের সম্পর্ক আমাদেরকে এটাকে পজিটিভভাবে নিতে হবে এখানে নেগেটিভভাবে দেখলে আমরা কোনোদিন মান উন্নয়ন করতে পারি তার মানে তো স্যার আপনি শিক্ষাকে যদি একটা প্রোডাক্ট হিসেবে বিবেচনা করছেন অবশ্যই করতে হবে আপনি যদি কথার কথা আমি এই শিক্ষক নিয়ে পাঠদান করবো কারণ আমি শিক্ষার মান চাই এখন আপনি আমার বেতন এবং প্রফেসর রফিকুল ইসলামের বেতন প্রফেসর সৈয়দ মজুল ইসলামের বেতন যদি বাংলাদেশ সরকার দিয়ে দেয় তাহলে আমার টাকা নেওয়ার প্রয়োজন নেই এখন কাউকে না তো কাউকে বেতন দিতে হবে ফর এক্সাম্পল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু বেতনটা দিচ্ছে এখন সেটা দিচ্ছে গভর্নমেন্ট আর এখানে হচ্ছে শুধু ওই শিক্ষার্থীর বাবা বা মা একদম নির্দিষ্ট হবে তারাই দিচ্ছে কিন্তু টাকাটা কিন্তু দিচ্ছে আপনি মনে করেন ধরেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বা নর্থ সাউথে পড়তে হলে একটা শিক্ষার্থীর পিছনে সাত লাখ বা আট লাখ টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা শিক্ষার্থীর পিছনে অবশ্যই আট নয় লক্ষের পিছনে কম খরচ হচ্ছে না কারণ সেখানে যে বহুতো অবকাঠামো আছে সেখানে শিক্ষার শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হচ্ছে সেখানে শিক্ষার্থীদের থাকা খাওয়ার পিছনে যে ভর্তুক
তার মানে স্যার এই যে আমরা যে রাজনীতিকরা যে বলেন শিক্ষা অধিকার আমাদের যে সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেইটা আসলে প্রকৃত অর্থ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটা মানা নিশ্চয় সম্ভব এটা এটা না ওই সংবিধানে যে মৌলিক শিক্ষা অধিকারের কথা বলছে সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের দেশে কিন্তু সম্ভবত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক এটাকে বলা হয়েছে সেটা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না সারা পৃথিবীতে এই একই ধরনের প্র্যাকটিস হয়ে থাকে আপনি যদি দেখে থাকেন আমি তো আমার শিক্ষকতার বা গবেষণার সুবাদে বিভিন্ন দেশে আমি শিক্ষকতা এবং গবেষণা করেছি আমি বছর না ছয় মাস আগে আমি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটসে ওখানে এক সেমিস্টার পড়িয়ে আসলাম লিডারশিপের উপর ওটা ভালো ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা তো আমেরিকাতে অস্ট্রেলিয়াতে ইভেন ইউরোপের দেশগুলোতে উচ্চ শিক্ষা সব জায়গায় হচ্ছে শিক্ষার্থীরা পে করে শিক্ষার্থীরা দেয় সরকার সাধারণত ভর্তুকি দেয় না আমেরিকা তো একদমই নেই আমেরিকাতে স্টেট ইউনিভার্সিটিও আছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে হার্ভার্ড কলাম্বিয়া এই সমস্ত যত ভালো বিশ্ববিদ্যালয় আছে সবই হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আর স্টেট ইউনিভার্সিটি যেটা গভর্নমেন্ট ফান্ড যেটাকে বলা হয় সেখানেও কিন্তু শিক্ষার্থীরা পে করে পে করে কীভাবে তারা প্রথমে বিনা বেতনে পড়ে কিন্তু যখন তারা চাকরিতে যায় তখন তারা তার মানে উচ্চ শিক্ষাটা কোথাও ওইভাবে অবৈতনিক না ঠিক সে জায়গা থেকে যেহেতু আপনি তাহলে তো আপনার মানের প্রশ্নটা নিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা আসে কারণ আপনি বলছিলেন যে আপনি ভালো পণ্য কিনতে হলে গ্রাহককে ভালো টাকা পে করতে হবে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে যে শিক্ষার্থীটি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ধরেন নর্থ সাউথ ব্যাগ বা আপনার ইউনিভার্সিটিতে সর্বোচ্চ টাকা দেশে পড়ছে সে আপনাকে যে টাকা সরাসরি দিচ্ছে সেটি বুয়েট কিংবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির চেয়ে বেশি তাহলে সে কেন সেখানকার চেয়ে ভালো মানের শিক্ষা পাবে না সেই প্রশ্ন তো উঠতে পারে হ্যাঁ পাবে না কেন আমার মনে হচ্ছে যে এখানে আমাদের ভাবার এবং চিন্তার একটু পরিবর্তন আনারও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু আমি একটু আগে বললাম যে মাত্র কয়েক বছর আগে এক বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সফলতা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশকৃত যে সমস্ত গ্রাজুয়েটরা অনেক বড় বড় পদে পদায় তো অলরেডি আছে তো আমি কিন্তু মনে করছি তারা ভালো শিক্ষা এবং ভালো গবেষণা দা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে এখন যদি আপনারা মনে করেন বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্ষেত্রে তুলনা করলে চলবে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স হচ্ছে আপনার একশো বছরের মতো বুয়েটের হয়তো পঞ্চাশ বছরের নিচে হবে না এখন সেটার সাথে যদি মাত্র পাঁচ বছর বয়সে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করি সেই তুলনাটা তুলনাটাও আমার মনে হয় ঠিক হবে না শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উপকরণ হচ্ছে শিক্ষক আমরা মনে করি বা ধারণা করা হয় আপনি আপনার ইউনিভার্সিটিতে যাদের কথা বললেন সেটা প্রফেসর সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের কথাই বলি বা অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম কিংবা সলিমুল্লাহ খান তারা কেউই ইউ ল্যাবের শিক্ষক হিসেবে তাদের পরিচিতি না তাদের এই 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 ব্র্যান্ডিংটা এসছে অন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেটিকে পরে আপনি অন করছেন প্রশ্ন হচ্ছে যে এরকম একজন সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বা এগিয়ে সাহেদ ইসলাম চৌধুরী এরকম শিক্ষক আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তৈরি করতে পারবে কি না সেটা করার জন্য শিক্ষকদের বেতনের পাশাপাশি অবকাঠামো গবেষণার পরিবেশ সেরকম মানের শিক্ষার্থী সেটি দেওয়ার মতো স্বপ্ন আপনারা দেখছেন সে প্রশ্ন রেখে আবারও বিরতিতে যাচ্ছি ফিরছি একটু পরে দর্শক আবারও বিরতি আমরা ফিরবো একটু পরে আমাদের সঙ্গে থাকবেন নিশ্চয়ই দর্শক বিরতির পর স্বাগত আরেকবার আমরা কথা বলছি ইউনিভার্সিটি অফ লিবাল আর্টস বাংলাদেশের উপাচার্যের সঙ্গে প্রশ্ন ছিল যে একজন সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম কিংবা একজন সলিমুল্লাহ খান কিংবা একজন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কবে নাগাদ তৈরি করতে পারে বা সেই রকম শিক্ষক তৈরি করার জন্য লেকচারার পদে আপনারা যখন নিয়োগ করেন সেই বিবেচনাটা আপনাদের মাথায় থাকে কি না কারণ এখন পর্যন্ত আমরা জানি তারাই আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা ভালো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেন না সেই জায়গাটাকে একটা সংকট বা চ্যালেঞ্জ মনে করেন কি না আপনি যেটা এইমাত্র দিয়ে শেষ করলেন যে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পায় না তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে আমার মনে হয় এই তথ্যটা ঠিক না কিভাবে ঠিক না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক আছে তার নাম হচ্ছে সাজিদ আমিদ উনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছে উনি কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্তই করেননি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা শিক্ষক আছে যিনি কর্নেল থেকে আছে তারা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় নেই আমাদের একজন শিক্ষক আছে তার নাম বসুন্ধরা ত্রিপুটি উনি আছে ক্যাম্ব্রিজ থেকে পাশ করেছে সে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দরখাস্ত করেনি মানে শুরু থেকেই শুরু থেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেছে এখন কিন্তু ওই প্রথাটা চালু হয়ে গিয়েছে আর আপনি যেটা বললেন যে আমাদের 
কখন আমরা সলিমুল্লাহ খান প্রফেসর ফজলুল ইসলাম তৈরি করব সেই জন্য আমাদের সময় দিতে হবে আপনি এখন থেকে 30 বছর পরে যদি আমাকে এই প্রশ্নটা করেন তখন এমনিতে উত্তর পেয়ে যাবেন আর বর্তমান অবস্থা যদি আপনাকে আমরা একটু বর্ণনা করি সেটা হচ্ছে এরকম যে আমরা মাত্র 14 বছর বয়স এই 14 বছরে আমি যদি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দিয়ে বলি আমার একজন শিক্ষার্থী ছিল ওর নাম আব্দুল্লাহ আল মামুন আমাদের এখানে স্বর্ণপদক পেয়ে চলে গেল জার্মানিতে জার্মানি থেকে সে পিএইচডি করলো পিএইচডি করে এখন কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে আইভিলিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে সে শিক্ষকতা এবং উচ্চতর গবেষণা করছে পোস্ট ডক্টরাল যেটাকে আমরা বলি আমার একজন শিক্ষার্থী আমি একবার লন্ডন গিয়েছি সেখানে গিয়ে দেখি আলজামি করে একটা ছাত্র আমার ছিল ও আমাকে ফেসবুকে নক করেছে বললাম কি কেমন আছো বলো স্যার আমি এখানে একটা কলেজে শিক্ষকতা করাই আমাদের একজন শিক্ষার্থী আছে ওর নাম হচ্ছে রেবে কাবুদিউজ্জামান সে এখন ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি পড়ে ইয়র্ক হচ্ছে কানাডার সবচেয়ে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা তো এখন থেকে আমার মনে হয় যদি বিশ বছর পরে আপনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষকদের মানের সাথে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানের তুলনা করেন তখন আমার মনে হয় আপনি ভালো একটা উত্তর পেয়ে যাবেন স্যার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনেকে অভিযোগ করেন যে তাদের দীর্ঘ সময় অফিসে কাজ করতে হয় বিশেষ করে কাজের কর্মঘণ্টা যেটি সেটি একেবারেই কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো কখনো কখনো হয় যায় আবার একই সঙ্গে তাদেরকে শিক্ষার্থীদের জন্য লেকচার প্রস্তুত করতে হয় সেটার প্রেজেন্টেশন নিতে হয় ফলে তাদের কাজের প্রেশার এত বেশি থাকে যে সেখান থেকে জ্ঞান সৃজন বা গবেষণার যে জায়গাটা সেই জায়গাটা যেহেতু এটি এক ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়ের মালিক প্রশাসন তারাও তাদের কাছে সেইভাবে বুঝে নেয় সেটা করতে গিয়ে গবেষণার কাজটি ব্যাহত হতে পারে কিনা বা হচ্ছে কিনা কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আপনি যেটা অভিযোগ করেছেন সেটা হতে পারে যে এই ধরনের ঘটনাটা ঘটছে বর্তমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আমি অন্তত ভালো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলতে পারি সেখানে কিন্তু গবেষণার এবং শিক্ষার খুব সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে কীরকম ধরুন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা উদাহরণ দিই আপনাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তাহের সাত দিনে দুদিন বন্ধ শুক্রবার শনিবার কোনো ক্লাস অ্যাক্টিভিটিস তাদের আসতে হয় না তার মানে দুদিন তারা ছুটি পাচ্ছে বৃহস্পতিবার শুধুমাত্র কনসালটেশন আওয়ার ছাত্রদের জন্য শিক্ষার্থীরা যদি আসে শিক্ষকের কাছে তখন শুধু তারা থাকতে হয় তাহলে থাকতে না তার মানে এই দিনও তাদের কোনো ক্লাস নেই তিন দিন থাকলেও তাদের ক্লাস ছাড়া তারপরে একজন শিক্ষকের যদি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস থেকে দুটা দুইটার সময় তখন তাকে নয়টায় বা দশটায় আসতে হয় না তার মতো করে সে এসে ক্লাস নিয়ে আবার চলে যায় সো শিক্ষার পরিবেশ শুধু আমার বিশ্ববিদ্যালয় বলে আমি বলছি না এরকম পরিবেশ আমি যতটা জানি অনেক ভালো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ব্র্যাক নর্স সব জায়গায় এটা আছে একটা একটা অভিযোগ উঠে যে সার্টিফিকেট বাণিজ্য বা শিক্ষা বাণিজ্য এবং তার সঙ্গেও অভিযোগের তিরটা কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যায় নিশ্চয়ই সেটি খুব ভালো মানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় না আবার আউটার ক্যাম্পাস নিয়ে সরকারের যে নীতিমালা সেটাও অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানে না নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন নিজস্ব শিক্ষক নিয়োগের যে নীতিমালা ইউজিসির সেটি অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মানছে না এখন যারা সাধারণ শিক্ষার্থী এবং যারা যাদের টাকা নাই যাদের টাকা কম আবার যারা ভালো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্সও পাচ্ছে না তারা তো বাধ্য হয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ভালো আর খারাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা চিনবে কীভাবে আবার চেনার পরেও যদি অর্থনৈতিক সক্ষমতা না থাকে তাহলে তাদের কি হবে এটা তো একটা জটিল সমস্যা এখন ধরেন একটা সরকারের বা আমাদের দেশের সবাইকে উচ্চ শিক্ষা যে নিতেই হবে সেটাও কিন্তু প্রয়োজন নেই এবং ধরেন এখন আমার আমার বাচ্চার কথা আমি ধরলাম সে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পায় সেটা তার একটা ব্যর্থতা তারপরে যদি তার পরে সে যদি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ না পায় সেটা তার ব্যর্থতা এখন আমাদের দেশে তো সুযোগগুলো আছে এখন সেটা যদি আমি না নিতে পারি সেটা তো আমার দায় দায়িত্ব কিছুটা নিতে হবে সবে যদি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ছেড়ে দেয় সেটা তো তো হবে না দ্বিতীয় কথা যেটা আপনি তুললেন যে সার্টিফিকেট বাণিজ্য এটা তো অত্যন্ত একটা দুঃখজনক ঘটনা একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আমি এটা পেপারে যখন দেখি তখন কষ্ট পাই আমি যখন শুনি তখন কষ্ট পাই লজ্জা পাই কারণ আমি তো উচ্চ শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত আমার মনে হয় এই এইটার ব্যাপারে অবশ্যই অবশ্যই সরকার বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দায় দায়িত্ব নিতে হবে কারণ তারা যদি বলে আমরা এইগুলি ঠেকাতে পারি না সেটাতে আমার মনে হয় এটা যথেষ্ট না আপনারা আমাদের উচ্চ শিক্ষার অভিভাবক অভিভাবক আপনারা এটার দায় দায়িত্ব নেবেন এবং আপনারা সেটার মান নিশ্চয়তার জন্য যা যা করণে সেটা করবেন আমরা যদি জানে জেনেই থাকি যে একটা নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ
এটা তো আমার কোশ্চেন সুতরাং আমার অবশ্যই অনুরোধ থাকবে আমাদের দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এর প্রতি যাতে করে তারা এইটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় একদম শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে আপনি যেহেতু এই সেক্টরে কাজ করছেন নিশ্চয়ই এই সেক্টরে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে নানা কারণে আমাদের দেশের অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে নানা রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কি আপনার বিবেচনায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমার বিবেচনায় দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে ভালো শিক্ষার্থী আমরা কিন্তু পাচ্ছি না কারণ আমাদের দেশের মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একদম নষ্ট হয়ে গেছে সেটা অনেক বড় আলোচনার বিষয় ছোট্ট কথায় আমি সারতে পারবো না আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষা একটা পর্যায়ে আছে কিন্তু মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা একদম ধস ধস নেমে গেছে কারণ উচ্চ শিক্ষার সাথে যারা আমরা সম্পৃক্ত আছি আমরা সব সময় বহির্বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত আছি আমরা বিদেশে যাই বিদেশে গিয়ে গবেষণা করি শিক্ষাগত করি সেই জন্য উচ্চ শিক্ষার মান একটা পর্যায়ে আছে কিন্তু মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা খুবই খারাপ সেই জন্য আমরা যে শিক্ষার্থী পাচ্ছি যাদেরকে আমরা পড়াবো তাদের মান খুবই খারাপ এটা একটা বড় ভালো পাচ্ছেন না ভালো পাচ্ছেন এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আর একটা বড় চ্যালেঞ্জ যেটা কেউ উল্লেখ করে না আমি কখনো শুনি নাই যেটা আমার কাছে সব সময় সেটা হচ্ছে শিক্ষার সাথে যারা প্রশাসন শিক্ষা প্রশাসনের সাথে যারা সম্পৃক্ত অর্থাৎ শিক্ষা নেতৃত্বে যারা আছেন সেটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে পারে সেটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোর বিভাগীয় প্রধান সেটা হচ্ছে অনুষদের ডিন তো এই প্রশাসনিক কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের মান ভালো না হইলে কোনো দিন শিক্ষার মানকে একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না সেই জন্য আমার অনুরোধ থাকবে যে বিশ্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা প্রতিষ্ঠাতা তাদের প্রতি আমার অনুরোধ আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ এবং আমাদের অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ যে যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যারা শিক্ষার নেতৃত্ব দেবে যারা শিক্ষার প্রশাসনিক কার্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তাদের মান দেখে নিতে হবে কারণ একজন উপাচার্যের মান একজন উপ উপাচার্যের মান যদি ধরেন উপ উঁচু মানের হয় সেখানকার শিক্ষার মান উঁচু মানের হবে গবেষণা মান উঁচু মানের তার মান যদি এখানে হয় সে গবেষণা এবং শিক্ষার মান এই জায়গা হবে সেই জন্য শিক্ষা প্রশাসনের সাথে যারা সম্পৃক্ত ওই মানুষগুলো উল্টোকে ওই মানুষগুলোকে ভালো আনা এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ এখন এখানে কিন্তু দুঃখজনকভাবে হলেও সত্য আমাদের দেশে ভালো প্রশাসনিক কর্মকর্তা পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে কিছু ভালো নেতৃত্ব পেয়েছি সেই জন্য আমাদের কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডটা একটু ভালো আছে কর্পোরেট সেক্টরটা কিন্তু আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে লিডারশিপটা অত্যন্ত নাজুক এটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ এই দুটো অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর গেরুলা আমাদের সময় দেওয়ার জন্য थैंक यू वेरी मच দর্শক এই ছিল আজকের আলোচনা দেখা হবে পরবর্তী পর্বে নতুন নতুন বিষয়ে কথা বলবো আমরা সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই থাকবেন জোনা টেলিভিশনের সঙ্গে